A 600 milhões de quilômetros da Terra, existe um mini sistema solar com mais de 60 luas que giram ao redor de um imponente planeta gasoso. Com suas cores e manchas, ele tem uma beleza estranha, mas contém violentas tempestades e correntes de jato. Essa grande e brilhante bola de fogo poderia ter sido a estrela de Belém? Uma de suas luas pode abrigar vida sob uma crosta gelada? We expect that branches of life will exist on Europa just simply because water is the key feature. I want to go ice fishing on Europa. Cut a hole, put a submersible, look around, see if anything, anything swims up to the camera lens, licks the camera. That's what I want to do. E o nosso planeta? Será que ele deve sua sobrevivência a esse gigantesco imã cósmico? O Universo, Júpiter, o planeta gigante. Júpiter, uma gigantesca e misteriosa esfera, está a 800 milhões de quilômetros do Sol. Essa turbulenta bola de gás pode parecer fruto da imaginação de um artista, mas é real. Júpiter tem um dos mais exóticos de weather que nós já vimos no sistema solar. System. Júpiter tem 86% de hidrogênio e quase 14% de hélio, os elementos mais leves e mais abundantes do universo, reunidos em uma colossal massa. This thing is 11 times the diameter of Earth, and you could take a thousand Earths and stuff them inside Jupiter comfortably. Jupiter really is the lord of the solar system. You know, about 70% of the mass in all the planets is in Jupiter. If you're talking about planets, Jupiter is the big, big boy in the block, and it really does rule the roost. Jupiter, o maior planeta do sistema solar, é visível a olho nu. Seu dia tem apenas 9,9 horas de duração e o planeta leva 11,86 anos para orbitar o Sol. Uma pessoa de 70 quilos pesaria 160 em Jupiter. Suas nuvens de tempestade são feitas de amônia, enxofre e água. Explorar Júpiter será a missão mais ousada da NASA até hoje. É um lugar hostil, com temperaturas que podem ser gélidas ou escaldantes. Sua radiação eletromagnética é intensa, capaz de matar um viajante planetário em um segundo. Heavy lead protection, and that's very difficult to lift off the ground. So we have some difficult engineering challenges to actually bring human beings to the planet Jupiter. A landing on Jupiter is not going to happen. <laughs> uh, Jupiter itself is a very gassy planet. It's made of gas, so you would not have a solid surface on which to land and walk around. You, you would just keep descending through the clouds and then be eventually crushed by the pressure of Jupiter's atmosphere. That make a human trip to Jupiter quite a challenge. Mas e se fosse possível visitar Jupiter? O Dr. Andrew Ingersoll, uma autoridade no assunto, fará uma demonstração. You need a special kind of balloon because uh, Jupiter's atmosphere is hydrogen. Hydrogen is the lightest gas. Uh, a helium balloon would sink. So the only thing that'll float in a cold hydrogen atmosphere is hot hydrogen. And so you'd need a hot air hydrogen balloon. Nos últimos 10 anos, a NASA tem desenvolvido balões de duração longa para explorações robóticas. Mas, como se sabe, aquecer hidrogênio pode ser perigoso. Como esse gigante surgiu é um enigma. A formação de Júpiter é o maior mistério associado com o planeta. 
Para alguns, Júpiter é uma estrela que não deu certo. Como o Sol tinha os ingredientes necessários, hélio e hidrogênio, mas pouca massa para criar a pressão interna e a temperatura necessárias para uma fusão nuclear. Por isso se tornou um planeta. Os gases rotantes de Júpiter atraíram elementos semelhantes e com o tempo o planeta se tornou cada vez maior como uma ostra, criando camadas em torno de um grão de areia para fazer uma pérola. Os gases e sólidos que não ingeria Júpiter expelia no espaço. So Júpiter é como seu grande irmão na escola, protegendo você de bullies que podem causar havoc na sua existência. I tend to think of it as more of the cosmic frisbee guy. It's grabbing things out of space and it's also tossing them back out. It ends up keeping those objects from the inner solar system where Earth and Mars uh, and Venus are. By cleaning some of the debris up, kicking some of it out, shooting some of it into the sun where it'd be lost forever, Jupiter cleaned out a path that the other planets could uh, exist in some sort of peace. Esse fenômeno é tão importante que a Terra talvez deva sua própria existência a Júpiter. It influences the courses of comets and even some meteors and asteroids, so that over the eons, the fact that Jupiter is there helps dictate what happens in the inner solar system. So really, the presence of Jupiter may be one reason why we have life on Earth and habitability and, and be able to have the Earth a uh, nice environment instead of getting pummeled by so many comets. A maior prova do poder de Júpiter se deu durante um período de sete dias em julho de 1994. O cometa Shoemaker-Levy 9 precipitou-se em direção a Júpiter. Uma vez sob a influência de Júpiter, não há mais retorno. O corpo estava em rota de colisão com a gigantesca bola de gás. A atração gravitacional de Júpiter é tão grande que partiu o cometa em pequenos pedaços, que desceram um de cada vez, e atingiram o planeta a uma velocidade de 60 km por segundo. Quando você tem um míssil going at supersonic speeds, você get a shock. You can see sort of clouds of material being jetted up from beneath where it landed. Uma das bolas de fogo geradas pela colisão com a atmosfera de Júpiter estendeu-se por quase 3 mil quilômetros no espaço. Se a Terra estivesse na rota dos projéteis, os efeitos de tais colisões teriam sido no mínimo catastróficos. Comparáveis ao evento que exterminou os dinossauros. The energies that were released in those fragments hitting was larger than on the, on the order of 10 or 20 times more powerful than the entire world arsenal of bombs. Take Jupiter out of the picture, bring this giant comet into the inner solar system. Where would it have gone? We have no idea. Might have crashed into Earth. If that comet had crashed into Earth, Things would be a lot different around here. Segundo os especialistas, quedas de cometas em Júpiter são oito mil vezes mais frequentes do que na Terra, graças a esse comportamento. But it cuts both ways because Jupiter has no value system when it sees an errant comet. 
it may attract it and swallow it up. But where it flings it is anyone's guess. And, and so errant comets can be flung in towards Earth, they can be flung into the sun, and they can be flung out of the solar system. Há uma razão para o planeta rejeitar parte do lixo espacial que recolhe. Jupiter, being the biggest object in the solar system, has the most gravity. And so other objects, little fleas, that have their own trajectory flying by, are bent from where it would be towards Jupiter and usually with an acceleration. And that acceleration can cause it sometimes to just be ejected completely. A força de lançamento de Júpiter é colossal. Mais veloz do que qualquer bala, ele ejeta objetos a uma velocidade de 50 km por segundo. As belezas assombrosas de Júpiter tem fascinado a humanidade há milênios. Prehistoric humans realized that it was moving among the stars and it was one of the planets that they appreciated. And Jupiter was the king of the gods after all in Roman mythology. E a Bíblia pode fazer referência a Júpiter. Ever since I was like five years old, I remember people, oh, that was the star of Bethlehem. And whether or not it really was, obviously, we, we have no way of knowing. But it's not clear whether the star that was talked about is a single star or whether they meant an astronomical alignment of objects in the sky. We don't really know. É um fenômeno conhecido como conjunção. Segundo os cientistas, Júpiter e Vênus pareciam uma única estrela grande visível no firmamento oriental em agosto do ano 3 a.C., Mas foi Galileu, o pai da astronomia moderna, quem observou pela primeira vez o sistema jupiteriano. In the early days of 1610, only about 18 months after the telescope was invented, he got his own telescope and he looked at Jupiter. Em 1665, a característica mais fascinante de Júpiter foi descoberta: um olho vermelho gigante. Na verdade, era o centro de uma enorme tempestade sem paralelos na Terra e que se estendeu por pelo menos 3 mil anos. Esse distúrbio climático fascina os meteorologistas. Jupiter's great red spot is truly huge. You could take Earth and flay it out and it wouldn't even really cover the spot. This storm is the hugest storm in the solar system. Uh, just to give you a feeling about it, it's about 12,000 miles. And uh, the Earth is only 8,000 miles wide. And the winds blow uh, quite fast around the edge. But it's calm in the center. It's, uh, it's not like a hurricane, which has an eye and very fast, turbulent winds in the center. The red spot is rather calm. If you were in a balloon, it might be a pleasant ride, as long as you avoided the the small scale stuff like the thunderstorms and the, uh, the turbulent places. Even though you'd be going very fast, it might be uh, quite calm. A velocidade do vento é de 600 km por hora. A maior velocidade de vento registrada na Terra foi de 280 km por hora. Mas a tempestade tem semelhanças com as da Terra. It's a giant collection of clouds roiling around, lightning going on. So we can only model and, and imagine what kind of precipitation, but condensation in the form of condensed vapor of various gases. A famosa mancha vermelha é um sistema de alta pressão que leva 10 dias para completar uma rotação. It's really a backwards hurricane. It's called an anti-cyclone. That's the name for it. So it goes backwards from the direction of a typical hurricane. E esse não é o único aspecto curioso. Os furacões que conhecemos precisam de água para se formar. Mas
mas não há água na mancha vermelha. Esse infindável sistema climático se alimenta de outra coisa. Mas de quê? A grande mancha de Júpiter parece um furacão ininterrupto. É uma tempestade colossal acompanhada por ventos velozes e relâmpagos. Caçadores de tempestades adorariam persegui-la. O Dr. Tim Dowling, da Universidade de Louisville, busca fenômenos semelhantes na Terra. The red spot is, think of it as a huge extra um, lens or egg shape of mass. It's just an enormous thing. It sort of quiets down the fluid, it presses it down into the hotter interior so you don't get thunderstorms. But if you go on the edge of the red spot, especially northwest, you get some of the most horrific thunderstorms you're going to find on the Jupiter. A mancha não tem centro e não é alimentada por água. Não se forma sobre nenhum oceano. Então, o que a mantém sempre ativa? I've always likened it, in my own view, as like a, as like a mini volcano in, inside, of, inside of Jupiter. Na verdade, é um vulcão atmosférico. O Dr. Baines acredita que gases quentes emergem devido ao calor no interior do planeta. Enquanto tentam escapar, criam um vórtice. So, for some reason, I believe there's extra energy right there. Mas é apenas uma teoria. A ciência não tem respostas para tais questões. As atuais teorias não conseguem explicar por que a mancha é tão bem formada e não muda de lugar. O enigma aumentou à medida que os cientistas descobriram mais dados. It became a deeper mystery because instead of everything just sort of smoothly going around the red spot, we, we saw this turbulence and there were smaller scale structures that would come and go every day and it was chaotic and turbulent and yet the red spot just existed and, and sailed on. As tempestades de Júpiter não se limitam à mancha vermelha. Nuvens com três camadas pairam sobre o planeta. If you were inside the atmosphere of Jupiter, you would hear very loud thunder. In fact, the thunder actually travels four times faster on Jupiter than it does on Earth. It's about 3,000 miles an hour. The rain falls twice as fast on Jupiter. The charge separation that pulls the positive charge to the top of the clouds, the negative charge to the bottom of the clouds, is twice as efficient on Jupiter for that reason alone, because the rain is falling so much faster. Towers of cumulus convection that you see on Jupiter are three times taller. They go up 30 miles, whereas on Earth they go up six or seven miles. Seria impossível sobreviver dentro da mancha vermelha com ventos de 600 km por hora. Em comparação, o furacão Vilma, que teve os ventos mais velozes registrados em tempestades na Terra, atingiu a península de Yucatán em 2005 com ventos de 280 km por hora. Nosso clima é simples, o de Júpiter é complexo. Now Jupiter, you just basically have one storm system sort of stacked on another, stacked on another with lots and lots of room. Basically, these are the storms in their natural state. Essas tempestades se deslocam dentro de outro componente de Júpiter, fortes correntes de jato que circundam continuamente o planeta. Os cientistas estão apenas começando a entender o que são e de onde vêm. There's a massive eastward flow of material. And that means uh, materials flowing more than one and a half football fields per second. That's really moving. You don't want to be in that. 29 outras zonas de extensões variáveis se estendem a partir de lá. São elas que dão a Júpiter seu aspecto mais característico. Movem-se em direções alternadas, algumas para leste, outras para oeste. They're much smaller scale, the high latitude jets, than the equatorial one. As far as in comparison to Earth, these are massive. 
super fast, high speed winds, and yet they're just going back and forth. Uma das causas é a velocidade de rotação do planeta. Júpiter produz muita energia porque gira velozmente. So the very nature of the spinning causes uh, Jupiter to not just have one jet stream, but many jet streams going in opposite directions along the planet. And so you can see these zones. So what you have is an exaggerated version of Earth's basic weather pattern. Os espetaculares torvelinhos são criados nas nuvens onde as zonas se encontram. Acredita-se que a energia que alimenta esse fenômeno venha do intenso calor no interior do planeta. Algo semelhante a um processo que todos conhecem. Se você colocar um pote de água na estufa, ele vai começar a bubbling. E as bubbles vêm do fundo e tentam de sair, tentam de circular essa água que está ao redor. Então, é a mesma coisa dentro de Júpiter. Nós temos gases e líquidos lá dentro que estão tentando sair o calor. São perguntas básicas, perguntas básicas pieces of physics to go after, to explain. Massive jets. Shouldn't we be able to explain that? A Terra tem uma grande corrente de jato que se move para a leste. E outro importante fluxo que segue para o oeste, os ventos alísios. As correntes de jato de Júpiter têm o triplo da potência desses ventos. Totally different from Earth. And yet, I should be careful, not totally different from Earth just Earth on steroids. And you ask yourself, wow, if I understood what's going on on Jupiter, Earth would be just a piece of cake. Os mistérios de Júpiter vão além do planeta em si. Alguns de seus elementos mais intrigantes estão em sua órbita. Jupiter's got uh, several dozen moons that are big enough to be seen. It's probably got a lot more that, that are too small to be seen with current technology. And um, no doubt in coming years, more will be discovered. Some of the moons are almost the size of some planets. So really, Jupiter is uh, its own little solar system. Graças à sua imensa força gravitacional, Júpiter atraiu asteroides junto com outros fragmentos espaciais. A maioria segue uma ordem. Mas há algumas luas erráticas na sua órbita. É um caos controlado. You can imagine a bunch of runners in a track in their lanes that each runner stays in. They won't collide. That's kind of how celestial mechanics. Cada lua tem seu fascínio. Quatro importantes luas de Júpiter foram descobertas por Galileu, após observar que giravam ao redor do planeta. Depois receberam o nome de amantes do deus Júpiter. A first major moon you come to is, is Io, which is this very active place but with lots of volcanoes. It's almost all the time going off. E o que lança magma a uma distância de 300 km no espaço tem a superfície coberta por mais de 100 vulcões, alguns do tamanho da Califórnia, que parecem acender e apagar. Ganímedes é o maior satélite do Sistema Solar, com cinco vezes o tamanho da nossa Lua. Calisto é a Lua que apresenta mais crateras, o que indica que já foi muito atingida. Se Júpiter é o rei, Europa é a rainha gelada. Não se sabe ao certo sua composição. It looks like a cracked egg. It really looks like the whole thing had liquid water on it at some time it froze and it cracked. And we believe that these patterns are due to tidal forces that crack it. Europa tem uma aparência exótica, mas é plana em algumas regiões, montanhosa em outras. De fato, assemelha-se a um dos territórios congelados da Terra. There is a lake in Antarctica called Lake Vostok that scientists think is an analogy to what we see in Europa. Antarctica has, has a huge thick ice crust and underneath 
there is this liquid lake and we think that this may be very similar to the water ice underneath the surface that we see on Europa. You go down through that crust, you go through the, through the ice and enough, you'll get liquid water. And, we're, and we are very convinced that there's liquid water down there. It's the only place that we know of besides the Earth which has liquid water in large bodies that have been there, we believe, uh, for more than a million or two million years. E se existe água, poderia haver vida? Europa, uma lua de Júpiter guarda muitos segredos. Pode até conter passagens térmicas sob sua crosta gelada. In fact, an immense ocean, the bigger than the Pacific Ocean, worth of liquid water down there that's just sitting there for things to happen to. A presença de água pode significar que não estamos sozinhos no universo. I want to go ice fishing on your rope. Cut a hole, put a submersible, look around, see if anything, anything swims up to the camera lens and, and licks the camera. That's what I want to do. Um cientista planeja fazer essa pescaria. Nesse laboratório perto de Austin, no Texas, tudo depende de um pequeno robô. This is designed for exploration in unknown territory, completely unknown territory, and the search for biological life. É um explorador térmico freático profundo, ou DEX para abreviar. Está sendo testado em uma pedreira. Mas há grandes planos para seu futuro. Se tudo foi de acordo com o plano, você iria lançar em 2016. Isso iria estar em Europa em 2018. E em 2019, com certeza, nós sabemos se há vida na Terra. Esse é o jogo. O Dead Cheese foi criado pelo engenheiro Bill Stone. Ele e uma equipe de cientistas apostaram a reputação no robô. Passaram seis anos desenvolvendo o conceito e construindo o protótipo. É parte de um ambicioso projeto para enviá-lo ao espaço e fazê-lo percorrer 10 km de gelo até o oceano de Europa. Para dividir isso em todos os vários veículos, você tem a parent vehicle which takes you to orbit around the, the moon Europa. There will be a lander. It'll land on the ice. Then there's a second stage of the lander which melts its way through three to five kilometers of ice cap. And then at that point you kick out the third stage. We need a fast moving device that would be sort of torpedo shaped, uh, most likely nuclear propelled, and that would drive for thousands of kilometers around the central ocean of Europa. Esse projeto é mesmo viável? A NASA acha que sim, e decidiu financiar a pesquisa e investir na procura pela vida. Mas se a vida existir na Lua Europa, de que tipo será? It would be little viruses or, you know, maybe at best bacteria. We would expect only to see primitive life forms. But they might be similar to things that we see on, on the Earth. But we just don't know. Os cientistas foram encorajados pela descoberta de formas de vida estranhas e resistentes nos locais mais inóspitos da Terra. O verme tubular, por exemplo, sobrevive na mais completa escuridão e suporta pressões extremas. Essas criaturas foram descobertas em 1977, vários quilômetros sob a superfície do Fosso de Galápagos. 
vivem em águas próximas a passagens térmicas superaquecidas. Essas mesmas condições, escuridão, pressão alta e passagens hidrotérmicas podem estar presentes em Europa. You could have hydrothermal vents kicking up warmth and nutrients down near the core of Europa and that organisms would have fed off of that material just like they might have in the early earth. Pode ser que não haja vermes tubulares sob a crosta gelada de Europa, e sim organismos semelhantes. Its microbial life is the bulk of life on Earth. We expect that branches of that type of life will exist on Europa, just simply because water is the key feature. Bill Stone está mergulhado nessa busca. Seu DET-X pode responder uma pergunta crucial para os cientistas. Can we have the robot behavior look for signs of life and then try to collect a sample based on what it's sensing? Apesar de ainda estar engatinhando, a criação de Stone é futurista e avançada. Um instrumento de alta tecnologia que pode nos revelar a essência de outro mundo. Nosso primeiro contato com vida extraterrestre pode se dar em Europa, uma lua de Júpiter. O DET-X, um hidrorobô, está sendo projetado para pensar, andar e explorar sem a ajuda do homem. That is all to be done by the robot itself. We're not going to be guiding it to do that. That's going to be a big step forward in, in what we would call robot science autonomy. Seria como Hal, o computador do filme 2001, uma odisseia no espaço. We're literally hit a button and let it dive below the surface and we won't see it again until it tells us what's down there. O DET-X será capaz de extrair e analisar amostras por conta própria enquanto navega pelo oceano. Esse pequeno tubo que você vê aqui, nós vamos pegar em água de água e estourar em 1 litro de bagas. Nós temos 5 deles em bordo. Mas antes que isso faça, ele na verdade empurra por uma série de micropumps aqui na direita e traz isso em um microscópio microscope. And that microscope will take images of what's in the water down to about five microns. So we can see most of the typical uh, types of microbial life from five to 200 microns on screen. The robot will use that to discriminate to determine if there's life and then grab a sample. O DET-X e seus sistemas devem ser diminuídos para funcionar no espaço. Além disso, precisam ser testados sob o gelo. We are testing this in Antarctica to make sure it all works totally under ice. The question of life on Europa is probably the big, you know, unknown because that would change our whole view of the universe, basically. I mean, if this little moon sitting out there in this hostile environment of Jupiter can have life form on it, that means that that probably tells us that, you know, life is almost everywhere. The science is there. I mean, I think searching for life is one of the most compelling things that we can do as, as not only as scientists, but as a race, um, as, as human beings. É um grande salto, e não apenas para a humanidade. No, for robot kind. <laughs> Uma das características mais impressionantes de Júpiter não pode ser vista. É bem maior do que a grande mancha vermelha, mais dinâmica do que as correntes de jato e mais mortífera do que qualquer ameaça que conhecemos. You have one of the most powerful radiation environments um, in the solar system, aside from the sun. The magnetic field of Jupiter is uh, the largest entity, I believe, in the solar system. É uma bolha de 700 milhões de quilômetros de extensão, repleta de partículas eletricamente carregadas, 
trata-se da magnetosfera de Júpiter. The sun sitting here putting out the solar wind and the solar wind is charged particles of protons and electrons. Essas partículas se deslocam a 1 milhão e 500 mil quilômetros por hora. And Jupiter basically captures these uh, protons and electrons, all these charged particles like electrical currents, and it has it then in the space circling around Jupiter. Nenhuma palavra é capaz de exprimir a enormidade desse fenômeno. The magnetosphere of Jupiter is the biggest object in the solar system. It's a lot bigger than the sun. Comparações ajudam a entender melhor esse colosso. If it were visible in the night sky, it would be many, many times bigger than the moon. It's enormous, even though it's five times as far away from Earth as the sun is, it still would look immense in the night sky. Se fosse visível, assumiria uma forma familiar, a de uma biruta. Um segmento arredondado afasta-se do planeta em uma direção, enquanto uma cauda estende-se em outra. Esse fenômeno alcança a órbita externa de Saturno. Júpiter gera mais de 10 milhões de amperes de corrente elétrica. O maior planeta no Sol pode conduzir a eletricidade todo o caminho e ao redor dele. Quando A condutividade cria um fenômeno que podemos ver quando as partículas carregadas escapam. Jupiter has auroras because when those particles uh, leak in and crash into the upper atmosphere, it glows. Just as Earth has auroras. Essas luzes sobrenaturais são mil vezes mais fortes do que as auroras boreais dos polos norte e sul. Chegam a ter dois mil quilômetros de extensão. Se pudéssemos ficar sob elas, cobririam todo o firmamento, movendo-se a velocidade de 15 mil quilômetros por hora. O campo magnético de Júpiter é um monstro e emite um rugido. Na verdade, está falando conosco nesse momento. Júpiter, o gigante do Sistema Solar tem algo a dizer se prestarmos atenção. We can hear what we call lion roars, because it has this roaring sound. We can hear whistler modes, we can hear hiss, and whistles that are going pew, pew, pew. And these are all indications of dynamics, things that are happening in the magnetosphere now. Ao dirigir por uma estrada escura e deserta, seu rádio AM pode sintonizar os estranhos sons da magnetosfera de Júpiter. Os sons podem durar no mínimo poucos segundos, no máximo dois minutos, e ocorrem a cada uma ou duas horas. Most of it sounds like static, but every once in a while you pick up something that sounds like a rising tone or a falling tone. Alguns descreveram sons que pareciam bicadas de pica-pau ou ondas batendo na praia. É um barulho perturbador. Mas a origem desses sons permaneceu um mistério até que a Voyager 2 passasse pela magnetosfera em 1979. 
Nobody really understood for a long time how those signals were generated. So that was one of the things that uh, was on my mind when I got interested in Jupiter. What in the world was going on with these radio emissions? Esse é um dos poucos segredos de Júpiter finalmente desvendados. And that answered some questions, but it raised new ones. And uh, I think that's the way it should be. Uh, if you don't have questions, it gets kind of boring and dull. So uh, I think that the fact that the planets don't give up their secrets easily, or the universe doesn't, it's part of the game. It's, it's what makes it interesting. Júpiter continua surpreendendo e desconcertando os cientistas. Como em 1979, quando descobriu-se que Júpiter tinha um anel. Não é nada comparado com Saturno, mas impressiona mesmo assim. All of the giant planets have rings, probably left over from when the planets formed and the moons coagulated out of the gas that was there and then it could be a failed moon. So Jupiter's ring comes from material being knocked off of one of the in interior moons. So it's a dust that's collected from material that's coming in from outside moons. O anel cresce lentamente à medida que recebe mais material. Mas outro aspecto do planeta continua um mistério. Por que as manchas de Júpiter continuam se formando? A mancha escura, por exemplo, foi avistada pela primeira vez em 1997. Parecia uma enorme e sinistra nuvem, com o dobro do tamanho da Terra pairando sobre o polo norte de Júpiter. E há várias outras manchas. There are other sort of smaller cousins that have come and gone. There were three ovals, about half or a third the size of the red spot. And they sort of occupied the same latitude band in the southern hemisphere. And they had been around since the 1930s. And uh, amateur astronomers saw them form. And they were around till the late 90s. And they, two of them merged with each other. E a transformação continua. It turned red about six months ago, and it's now we're calling it the little red spot because it turned color. Now, why did it turn color is a big is a big question. So there's chemistry going on, or some type of extra dynamics that's going on that just kicked in, and we need to start studying that. Júpiter é um planeta hostil e inquieto. Com seu gigantesco corpo gasoso e tempestades violentas, é um dos ambientes mais inóspitos do Sistema Solar. Mesmo estando a 600 milhões de quilômetros de nós, podemos ter mais afinidades com ele do que pensamos. Eu acho que a lição para aprender de Júpiter aqui é... O que está acontecendo no nosso clima e nos padrões de clima aqui na Terra, Júpiter tem mais disso. But Earth is not an island, and there are better examples of what's going on on Earth than even Earth itself. Para os cientistas, Júpiter concentra muitas perguntas relativas ao sistema solar, e pode conter as respostas. 